16, versículo 3 al 5, la parte A del versículo 5. Podemos ponernos de pie todos para leer la palabra. Romanos capítulo 16, verso 3 al 5, la parte A del versículo 5. Amén, ya tienen todos se va a ver. Saludar a la Cristian y a Lila, mi sola es en Cristo Jesús, que arriesgaron su vida por mí, a los cuales. Capítulo 16, verso 19, la parte B. Primera de Corintios, capítulo 16, verso 19, la parte A. Perdón, la parte B. La parte B. Aguila y Prisca, con la iglesia que está en su casa. capítulo 1 verso 18 a 21 Mateo capítulo 1 verso 18 a 21 el origen de Jesucristo fue así rezando de esposada
together. We thank the Lord for gathering us together. Agradecemos al Señor por reunirnos juntos. He is the shepherd. Él es el pastor. And we are sheep. Nosotros somos las ovejas. We are his flock. Somos su rebaño. And we're here under his shepherding care. Y estamos aquí bajo su cuidado y pastoreo. Uh, usually when uh, we co-working brothers travel, normalmente cuando los colaboradores viajamos, in response to invitations, eh, en respuesta a la invitación, we seek the Lord for his leading regarding the subject of the message. Buscamos al Señor con respecto al tema de los mensajes. But in my travels this week, Pero en mi semana, en mis viajes de esta semana, I did not have to seek the Lord about the subject. Yo no tuve que buscar al Señor con respecto al tema. The, the churches requested ministry on various matters. Las iglesias pidieron ministerio en torno a distintos asuntos. And we are happy to accommodate the brothers. Y estamos muy contentos de acomodar a los hermanos. Now there's a reason that we sang a hymn on the divine romance. Y una razón por la cual cantamos un himno acerca del romance divino. I, I did not choose this hymn. Yo no escogí este himno. The dear brothers selected it. Los amados hermanos lo escogieron. Very good. Muy bueno. And we sang a hymn of love to the Lord. Cantamos un himno de amor al Señor. It seems that the hymns are related to the subject that the brothers selected. Parece que los himnos se relacionan al tema que los hermanos escogieron. Do you know what this subject is? ¿Sabes cuál es este tema? It is the service of the married couples in the church life. Es el servicio de las parejas casadas en la vida de iglesia. Well, I'm, I'm happy to speak on this. Yo estoy muy contento de hablar acerca de esto. But it is somewhat of a challenge. Pero hasta cierto punto es un reto. I'll explain why. Les explicaré por qué. There is a governing principle in the Lord's ministry today. Hay un principio rector en el ministerio hoy en día. And that is every subject we consider. Y es que todo tema que consideramos, we consider in relation to God's economy. Lo consideramos a la luz de la economía de Dios. The governing principle of the whole Bible is the economy of God. El principio rector de toda la Biblia es la economía de Dios. If we choose a topic that's important to us, si escogemos un tema que es importante para nosotros, and study it in the Bible, y lo estudiamos en la Biblia, or in the ministry, o en el ministerio, we might have trouble. Quizás tengamos problemas. We may have trouble if we separate that subject from God's economy. Tengamos problemas si separamos dicho tema de la economía de Dios. So as you will see shortly, así que así como verán en breve, I will try to connect married life to God's economy. Trataré de conectar la vida matrimonial con la economía de Dios. But then I have another challenge. Pero después tengo otro reto. Not everybody here is married. No todos aquí están casados. Some of you are too young to be married. Algunos de ustedes son muy jóvenes para estar casados. Maybe some of you were married at one time. Tal vez algunos de ustedes estuvieron casados en un tiempo. But you're not married now. Y ahora ya no está casado. So we need to include all the saints. Así que debemos incluir a todos los santos. Those that are not yet married, this meeting should be for you. 
aquellos que no están casados, esta reunión debe ser para ustedes. Y uh, los de más edad, eh, también esta reunión es para ustedes. Así que estamos buscando al Señor para dar un mensaje que sea comida para todos. Then there is one more challenge. Y por encima hay otro reto. Married life is a difficult subject. La vida matrimonial es un tema difícil. I'm not a marriage counselor. Yo no soy un consejero matrimonial. I'm not a psychologist. Tampoco soy un psicólogo. I'm not a family therapist. No soy un terapeuta de familia. I don't have a special ministry on married life. No tengo un ministerio especial acerca de la vida familiar. I'm simply a brother ministering the word. Simplemente soy un hermano que ministra la palabra. Yes, I've been married for more than 40 years. Sí, he estado casado ya por más de 40 años. But we do not take as the basis of a message our human experience. Pero no tomamos como base del mensaje nuestra experiencia humana. All our messages must come from the Word of God. Todos nuestros mensajes deben provenir de la palabra de Dios. So let's begin now. Así que comencemos ahora. Let's see how we do. Veremos qué tal nos va. What is God's ¿Qué es la economía de Dios? God's economy is to have an eternal married life with His chosen, redeemed, regenerated, and transformed people. La economía de Dios consiste en llevar una vida matrimonial con su pueblo escogido, redimido, regenerado, transformado y glorificado. In this marriage, the redeeming God is the husband. En este matrimonio, el Dios Redentor es el esposo. And we are the wife. Y nosotros somos la esposa. Well, we're not married yet. Bueno, todavía no nos hemos casado con él. And we're not ready to be married yet. Y todavía no estamos listos para casarnos. The bridegroom has been ready for a very long time. No, yo ya he estado listo por largo tiempo. But the bride is still so young. Pero la novia está todavía muy joven. She's immature. Ella es inmadura. Not ready for the wedding day. No está lista para el día de la boda. How will the Lord produce a wife for Himself? ¿Cómo producirá el Señor una esposa para sí mismo? We have the picture in Genesis chapter two. Tenemos el cuadro en Génesis capítulo 2. Adam is a type of Christ. Adán es un tipo de Cristo. It was not good for him to be alone. No era bueno que él estuviera solo. Uh, the, a rhinoceros could not be his companion. Un rinoceronte no podía ser su compañero. A gorilla could not match him. Un gorila no podía igualarle a él. A burro could not be his counterpart. Un burro no podía ser su contraparte. So he was alone. Así que él estaba solo. Signifying that God was also alone. Lo cual nos da a entender que Dios también estaba solo. So God caused a deep sleep to fall upon Adam. Dios entonces causó que un sueño profundo cayera sobre Adam. And God took a rib out of his side. Dios tomó una costilla de su costado. A rib, of course, is a bone. Una costilla obviamente es un hueso. This bone signifies the unbreakable divine life. Esta este hueso representa la vida inquebrantable divina. And with that bone, the Lord God built. A wife for Adam. Y con ese hueso Dios edificó una mujer para Adán. How will Christ have a wife? Como Cristo obtendrá una esposa. When he died on the cross, cuando él murió en la cruz, he shed his blood for our redemption. Derramó su sangre por nuestra redención. But he also released the divine life. Pero también liberó la vida divina. We know from John chapter three. Sabemos de Juan capítulo tres. Whoever believes in the Son of God has eternal life. Todo el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. That believer is born again. Ese creyente ha nacido de nuevo. He 
is born of God. Él nació de Dios. But at the end of John 3, the chapter speaks of the bride. El capítulo habla acerca de la novia. He who has the bride is the bridegroom. Que tiene la novia es el novio. Regeneration is for the bride. La regeneración tiene como fin la novia. You were born again to marry the Lord Jesus. Usted nació de nuevo para casarse con el Señor Jesús. The Lord released His life. El Señor liberó su vida. Signified by the bone. Lo cual es representado por el hueso. Now this life is in all of us. Ahora esta vida está en todos nosotros. This life is growing. Esta vida crece. And will develop into a wife. For the Lord. Y se desarrollará en una esposa para el Señor. This is God's Esta es la economía de Dios. Married life is a reflection of this. La vida matrimonial es un reflejo de eso. Now, let me tell the brothers something rather shocking. Ahora déjeme decirle algo a los hermanos muy sorprendente. Let us all admit, men, brothers, hermanos, varones, reconozcamos todos los siguientes. That we are very thankful that we were not created females. Todos estamos muy contentos que no fuimos creados mujeres. We're very happy to be men. Estamos muy contentos de ser hombres. Thank you, God. Gracias, Dios. You did not make me a woman. No me hiciste una mujer. I'm a man. No soy un hombre. I'm a macho man. No soy un hombre macho. <laughs> And my wife, she's the woman. Y mi esposa, ella es la mujer. There's no doubt about this. No hay duda acerca de esto. But, pero, in God's economy, en la economía de Dios, you brother, todo usted hermano, are not the man. No es el hombre. You may ask him, what am I? Entonces dirá, ¿y qué soy? You're part of the wife. Usted es parte de la esposa. You're part of the bride. Usted es parte de la novia. The Lord is the husband. El Señor es el esposo. In order to be a good husband, a fin de ser un buen esposo, in your married life, en su vida matrimonial, you have to learn to be a good wife to the Lord. Te debe aprender a ser una buena esposa al Señor. Amen. The head of every woman is the man. La cabeza de toda mujer es el hombre. Oh, oh, we, us brothers, we like this. Nosotros hermanos, esto nos gusta mucho. Man is the head of the woman. El hombre es cabeza de la mujer. Amen. Amen. But that's not the end of the story. Pero ese no es el fin de la historia. Who is the head of the man? ¿Quién es cabeza del hombre? Christ is the head of the man. Cristo es cabeza del hombre. Amen. Yes, in relation to your wife. Sí, con relación a su esposa. You're the man. Usted es el hombre. But in relation to Christ. Pero con relación a Cristo. You're a female. Usted es una mujer. Get used to it. Así que acostumbres. In eternity. En la eternidad. As the new Jerusalem. Como la nueva Jerusalén. We will be the wife. Seremos la esposa. The Lord. Will be the husband. El Señor será el esposo. What does it mean for us men to be the woman to Christ? ¿Qué significa que nosotros los hombres seamos la mujer de Cristo? It means we submit to Him. Significa que nos sometemos a él. It means we need Him. Significa que lo necesitamos a él. It means we depend on Him. Significa que dependemos de él. We cannot be apart from Him. No podemos estar aparte de él. So married life in the Lord's recovery. Así que la vida matrimonial en el recobro del Señor is for the eternal married life of the redeeming God. Es para la vida matrimonial del Dios redentor. When we are in resurrection, cuando nosotros estamos en resurrección, we will not be male or female. No habrá hombre o mujer. 
We will all be sons of God. Todos seremos hijos de Dios. All the sisters will be sons. Todas las hermanas serán hijos. And all the brothers will be part of the wife. Y todos los hermanos varones serán parte de la esposa. Isn't this mysterious? Es esto misterioso? Our human marriage. Nuestra vida humana matrimonial. Is in the old creation. Está en la vieja creación. My wife's name is Susan. Mi, la, mi, el nombre de mi esposa es Susan. When we are in eternity, Cuando estemos en la eternidad, we will not be Mr. and Mrs. Kangas. No seremos el señor y la señora Kangas. That will be over. Eso ya habrá acabado. Marriage life is for time, temporarily. La vida matrimonial es para el, para el tiempo, es temporal. In eternity, por la eternidad, we will be the sons of God. Seremos los hijos de Dios. As the sons of God, como hijos de Dios, we will be the components of the wife. Seremos los componentes de la esposa. Marriage is the triune God. Casados con el Dios triuno. This is God's. Esta es la economía de Dios. Our human life on earth, nuestra vida humana en la tierra. Our married life, nuestra vida our family casada, life, nuestra vida eh, de familia. Are all for this economy of God. Todo esto es para la economía de Dios. We must have this vision. Necesitamos tener esta visión. Governing us. Que nos rija. Now we oh, yeah. come to the matter of human Married life in the church life. Podemos venir al tema de la vida matrimonial en la vida de iglesia. And as we cover various portions of the scriptures, y a medida que abarquemos distintos pasajes de las escrituras, we will speak of certain principles. Hablaremos de ciertos principios. And these principles apply to all of us. Y estos principios se aplican a todos nosotros. Whether you're married or not. Ya sea que usted esté casado o no. If you're a young person, si usted es un joven, and they're not married, y no está casado, the principles may apply in one way. Los principios quizás se apliquen de cierta manera. If you've been married for 80 years, si usted ha estado casado ya por ocho años, or 10 years, o diez años, The principles will apply perhaps in a different way. El principio se aplicará tal vez de otra manera. But these principles are for all of us. Pero estos principios son para todos nosotros. So don't go home yet. Así que no se vaya a la casa todavía. If you're not married, si usted no está casado, stay here. Quédese aquí. There are wonderful things for you. Hay cosas maravillosas para There's usted. There's food for you. Hay comida para usted. There's supply for you. Hay suministro para usted. We read some verses about a couple in the New Testament. Leímos unos versículos acerca de una pareja en el Nuevo Testamento. Aquila and Priscilla. Aquila y Priscilla. Uh, they're mentioned at least four times. Ellos se les menciona por lo menos cuatro veces. We read about them in Romans 16. Leímos de ellos en Romanos 16. And Paul spoke very well of them. Y Pablo habló muy bien acerca de ellos. He said they risked their nets ellos for my life. Dijeron que ellos arriesgaron sus nucas, sus vidas, por mí. And por he Pablo. said, greet the church in their house. Y dijo saludar a la iglesia en la casa de ellos. The church in Rome was in their house. La, casa, la iglesia en Roma se reunía en casa de ellos. You have to have a very good marriage in order to have the church in your house. Usted necesita tener un muy buen matrimonio para que la iglesia se reúna en su casa. Suppose a brother and his wife are, are fighting. Supongamos que el esposo y su mujer están peleando. They're really angry. Están muy enojados uno con otro. the phone rings. Y entonces suena el teléfono. The brother answers. El hermano responde. And it's another brother. Y es otro hermano. The brother wants to pray. El hermano quiere orar. So now the brother is saying, "Praise the Lord." Así que el otro hermano está diciendo, "Alabado oh, sea el Señor Jesús." Oh, Señor Jesús. The wife is listening. La esposa está escuchando. Then he hangs up the phone. Y entonces él cuelga el teléfono. And they continue fighting. Y siguen peleando. <laughs> What is this? ¿Qué es esto? How can the wife respect your husband? ¿Cómo va a poder la esposa respetar al esposo? Here you're yelling at me. Aquí me estás gritando. Now you pray on the phone. Pero oras en el teléfono. Hang up the phone. Después cuelgas el teléfono. And then you 
Start where you left off. Y entonces sigues a donde habías acabado conmigo. Priscilla and Aquila were not like this. Priscilla y Aquila no eran así. Whenever their names are mentioned, cuando se mencionan los nombres de ellos, there is a very sweet spirit. Hay un espíritu muy dulce. The church in Rome was in their house. La iglesia en Roma estaba en casa de ellos. There was no difference between their married life and their church life. No había distinción alguna entre su vida matrimonial y su vida de iglesia. They did not have one life in the church. No tenían una vida en la iglesia. And another life at home. Y otra vida en casa. The church was in their house. La iglesia estaba en casa de ellos. Their married life was part of the church. Su vida matrimonial era parte de la vida de iglesia. Their home was open. Su hogar estaba abierto. The saints would come and go. Los santos entraban y salían. This is the best thing a couple can do. Esto es lo mejor que puede hacer una pareja. Have your home open. Abra su casa. Let the church be in your house. Deje que la iglesia esté en la casa de usted. Or maybe your house is your castle. Pero tal vez su hogar es su castillo. And you have a moat around there. Y tiene alrededor eh, una como una especie de agua o una un muro. And when you get home, y cuando usted llega a casa, you pull up the bridge, usted sube el puente, and you're in your house. Y usted está en su casa. This is family life. Esta es la vida This familiar. is my kingdom. Este es mi reino. I'm the boss. Yo soy el jefe. Then you come out of your castle. Pues sale de su castillo. You go down the cross bridge. Baja el puente. You go to the meeting. Y va a la reunión. You go to have fellowship. Va a tener comunión. Then you go back to your fortress. Pues regresa a su castillo fortificado. Aquila and Priscilla did not have a fortress. Aquila y Priscilla no tenían un castillo fortificado. They had some kind of house. Ellas tenían alguna casa. And the church in Rome met in their house. Y la iglesia en Roma se reunía en casa de ellos. Then they moved to Ephesus. Después se movieron a Éfeso. We read the verse in First Corinthians. Leímos los versículos en Primera de Corintios. The church in Ephesus met in their house. La iglesia en Éfeso se reunía en casa de ellos. They loved the church very much. Ellos amaban mucho a la iglesia. They had a blessed marriage. Tenían una vida matrimonial bendecida. La casa siempre estaba abierta a la iglesia. You know when when I come when I visit the saints' house. Sabes cuando yo visito la casa de los santos. I'm not a spy. Yo no soy un espía. I'm not the police. Yo no soy el policía. I don't look around. Yo no estoy ahí viendo. I don't criticize. No critico. But as soon as I walk in the door. Pero una vez yo entro en la casa. I can tell if there is peace. Yo sé si ahí hay paz. Is there an atmosphere of peace in this house? Hay una atmósfera de paz en esta casa. Do you know who determines the atmosphere of the house? Sabe quién determina la atmósfera de la casa? It's mainly the wife. Principalmente la esposa. That's why it's very important for the wife to be happy. Por eso es muy importante que la esposa esté contenta. For her to be loved. Sea de amor. For her to be peaceful. Que esté en paz. Look, I'm not home very much. Yo no estoy mucho en casa. I'm in Ecuador. Yo estoy en Ecuador. Before I came to Ecuador, I was in Toronto. Antes de Ecuador yo estaba en Toronto. I'm hardly there when I'm in Anaheim. Casi no estoy allí aún cuando estoy en Anaheim. But my wife is there. Pero mi esposa está allí. All the children are gone. Todos los hijos ya están fuera de casa. The dogs are gone. Los perros ya ya no están allí. The cats are gone. Los gatos ahora están allí. But the wife determines the atmosphere. Pero la esposa es la que determina la atmósfera. Atmosphere means a lot. La atmósfera significa mucho. You fly up to the moon. Usted vaya hacia la luna. Take your space helmet off. Se quita el casco de astronauta. You'll die in a few minutes. Usted se va a morir en unos pocos minutos. No atmosphere. Ahí no hay atmósfera. In Genesis, God created an atmosphere. En Génesis, Dios creó una atmósfera. Oh, in Aquila and Priscilla's home, there was a lovely atmosphere. Y en la casa de Priscilla y Aquila había una atmósfera amorosa. Full of peace, llena de paz, full of grace, llena de gracia, full of love, llena de amor. That is determined by the marriage itself. Esto es determinado por el matrimonio en sí. I don't know how family life is in Ecuador. Yo no sé cómo es la vida de familia aquí en Ecuador. I'll give you a kind of illustration. Les daré un ejemplo. I don't know if you've ever seen this. No sé si alguna vez ha visto esto. 
but I've seen it a number of times. Pero yo lo he visto muchas veces. Maybe it's a North American thing. Tal vez es algo en Norteamérica. The family is sitting at table for dinner. La familia está sentada en la mesa para cenar. The mother, the father, four children. El padre, la madre y cuatro hijos. And the the parents had an argument. Los padres tuvieron una discusión. Now they're not speaking. Ahora no se habla el uno con el otro. They won't talk. No se habla. So the father is at this end of the table. Así que el padre está en este lado de la mesa. The mother is at the other end. La madre está en el otro lado de la mesa. And then the father says to his son. Y el padre le dijo al hijo. Le dice al hijo. Jose. Jose. Tell your mother to pass. Dile a tu madre que me pase los las verduras. This is really strange. Esto es muy raro. So she gives the green beans. Así que le da las verduras a José y José se le da al padre. Then later the mother says to Maria. Después la madre le dice a María. Tell your father to pass the milk. Dile a tu papá que me pase la leche. I don't know what the children are supposed to think. Yo no sé qué es lo que los hijos van a pensar. But this is not a pleasant atmosphere. Pero esta no es una atmósfera placentera. If your married life is to serve the church life, si su vida matrimonial tiene como fin servir a la iglesia, there needs to be peace. Debe haber paz. So how can we have peace? Como podemos tener paz? You say, I'm sorry. I'm sorry, dear. Usted tiene que decir perdóname, perdóname, querido. Yo estaba equivocado. Please forgive me. Por favor, perdóname. Then the other party says, I forgive you. Y la otra parte dice, te perdono. I also was wrong. Yo también estaba equivocado. I'm not an idealist. Yo no soy un idealista. There will be problems. Habrá problemas. Peace comes when there is forgiveness. La paz viene cuando hay perdón. When there is repentance, cuando hay arrepentimiento, then it's so sweet. Entonces es tan dulce. Aquila and Priscilla had a harmonious married life. Aquila y Priscilla tenían una vida matrimonial en armonía. And they loved the church. Y amaban a la iglesia. And they lived out their love for the church. Y llevaban a cabo tal amor por la iglesia. By Having the church in their house. Al tener la iglesia en su casa. Now I'm in Milagro for the first time. Yo estoy aquí en Milagro por primera vez. And ten of us brothers are staying in the same house. Y diez de nosotros hermanos estamos quedándonos en la misma casa. Someone in this house loves the church. Alguien en esta casa ama a la iglesia. Let all of us brothers come. Dejó que todos los hermanos llegaran allí. Sleep in your bed. Y que nos durmamos en la cama. Eat your food. Tomamos su comida. Use your water. Usamos su agua. Somebody must love the church. Alguien debe amar a la iglesia. This is practical. Esto es muy práctico. The first requirement. Of serving the church with our married life is to have our home open. El primer requisito de abrir, el primer requisito de servir a la iglesia en nuestra vida matrimonial es abrir nuestro hogar. La iglesia debe estar en nuestro hogar. Esta es una gran bendición. But this will cause us to consider what's in our house. Pero esto habrá de llevarnos a considerar qué hay en nuestra casa. We don't want the saints to be offended. No queremos que los santos sean ofendidos. We like our house to be sanctified. Queremos que nuestro hogar sea santificado. We like the saints to feel at home. Queremos que ellos se sientan en casa. Then Priscilla and Aquila had another characteristic. Priscilla y Aquila tenían otra característica. They not only loved the church. No solo amaban a la iglesia. They were absolutely one with Paul. Ellos eran absolutamente unos con Pablo. You read Acts chapter 18. Lea Hechos 18. Paul met Aquila and Priscilla. Pablo se encontró con Aquila y Priscila. And they all had the same trade. Todos tenían la misma destreza. They were tent makers. Ellos hacían tiendas. And Paul stayed with them. Y Pablo se quedó con ellos. 
I don't know how long he stayed. No sé cuánto tiempo se quedó con ellos. Can you imagine having the apostle Paul live in your house? ¿Se imagina usted que el apóstol Pablo vive en la casa de usted? Do you think it would be easy for you to have Brother Witness Lee live in your house for six months? ¿Cree que usted sea difícil para usted que el hermano Witness dice quedar en casa de usted por seis meses? Paul lived with them. Pablo vivió con ellos. They made tents together. Ellos hicieron tiendas juntos. They were absolutely one with him. Ellos eran absolutamente uno con Pablo. And Paul said in Romans 16. Pablo dijo en Romanos 16. They would risk. They risked their necks for my soul. Ellos arriesgaron sus nucas por mi alma. They were willing to be martyred. Ellos estaban dispuestos a morir como mártires. Martyred for their ministry. Ellos hubieran muerto como mártires por el ministerio. They would risk their life. Ellos arriesgarían su vida para ser uno conmigo en el ministerio. It is really wonderful for your. Your marriage to be for the church. Es maravilloso que su matrimonio sea para la iglesia. For you to love the church. Que usted ame a la iglesia. And to show hospitality to the church. Que le muestre hospitalidad a la iglesia. But if you have a reservation regarding the ministry. Pero si usted tiene cierta reserva con respecto al ministerio. You're not one with the New Testament ministry. Si usted no es uno con el ministerio neotestamentario. If you will not risk your life for the ministry. Si usted no arriesgaría su vida por el ministerio. You will not be blessed that much. Usted no será bendecido tanto. The apostles represent the body of Christ. Los apóstoles representan al cuerpo de Cristo. Their ministry is a ministry for the whole body. El ministerio es un ministerio para todo el cuerpo. For you to be one with the ministry is a great thing. Para que usted sea el que usted sea uno con el ministerio es una gran cosa. This will bring great blessing to you. Esto le traerá gran bendición a usted, a su matrimonio, a sus hijos, a su familia. We know this is a fact. Sabemos que esto es un hecho. There is a dear brother of us. Hay un amado hermano entre nosotros. Our brother Benson Phillips. Nuestro hermano Benson Phillips. I hope he would come visit you. Espero que él pueda visitarlo. The Lord would lead him. El Señor le guía. His marriage and his family are absolutely one with the ministry. Su matrimonio y toda su familia es absolutamente uno con el ministerio. Brother Lee asked him to move to Russia. El hermano Lee le pidió que se mudara a Rusia. He and his wife moved to Russia. Él y su esposa se mudaron a Rusia. I can testify they're blessed. Puedo testificar que han sido bendecidos. And my family is blessed. Y mi familia ha sido bendecida. Every marriage that is one with the ministry will be blessed. Cada matrimonio que sea uno con el ministerio será bendecido. You receive the ministry. Recibe usted el ministerio. You coordinate with the ministry. Coordina con el ministerio. You fight for the ministry. Pelea por el ministerio. You are one with the ministry. Usted es uno con el ministerio. This has impact. Esto tiene impacto. You know what Paul said in Romans 16 of that? Lo que dijo Pablo, sabe lo que dijo? He said, not only I give thanks. En Romanos 16, no solo yo doy gracias. This married couple. Por esta pareja. All the churches of the Gentiles give thanks for this Jewish couple. Todas las parejas entre los todos los que están entre los gentiles dan gracias por esta pareja judía. They lived among the Gentiles. Ellos vivían entre los gentiles. They were forced by Caesar to leave Rome. Fueron obligados por César a dejar Roma. They were in an alien culture. Estaban en una cultura extranjera. They were Jews. Eran judíos. But they loved the Gentiles. Pero amaban a los gentiles. They loved the saints. Amaban a los santos. They loved the church. Amaban a la iglesia. They loved the ministry. Amaban el ministerio. So all the churches gave thanks for them. Así que todos los gentiles daban gracias por I believe in that day when we stand before the Lord for reward. Yo creo que en aquel día cuando comparezcamos ante el Señor con respecto a la recompensa. Aquila y Priscila will receive a great reward. Aquila y Priscila recibirán una gran recompensa. We're not told that Aquila gave messages. No se nos dice que Aquila diera mensajes. We're not told he was an elder. No se nos dijo de que él era un anciano. We're not told that he was a co-worker. No se nos dice que él era un colaborador. But he lived the church life absolutely. Pero él vivió la vida de iglesia de forma absoluta. 
Uh, last Lord's Day, I was in someone's home in the evening. El último día del Señor, yo estaba en la casa de alguien el día del Señor. And a number of brothers were there. Habían varios hermanos allí. And one dear brother from North America was there. Un querido hermano de Norteamérica estaba allí. He was él estaba teniendo comunión acerca de unos puntos acerca del pastoreo y cuidando a los santos yo no le puedo decir cuánto esto significó para mí cuánto yo fui suministrado aquí hay un hermano fiel que ama la iglesia uno con el ministerio que sirve a los santos He's not a coworker. Él no es un colaborador. You don't know him. Usted no le conoce a él. But the Lord does. Pero el Señor sí. We need saints like this. Necesitamos santos así. They have no ambition. No tienen ambición alguna. They don't see glory. No buscan gloria. They open their home. Abren sus hogares. They love the church. Aman a la iglesia. They're one with the ministry. Son uno con el ministerio. And it's very interesting. Y es muy interesante. They had a trade. Tenían ellos eh, una ocupación. They were practical. Ellos eran eh, de forma práctica trabajaban. Ellos eran responsables. Ellos trabajaban con sus propias manos. They took care of their needs. Ellos se encargaban de sus propias necesidades. It's hard to respect. A brother who will not work. Es muy difícil respetar a un, a un hermano que no trabaja. They could not just be quote spiritual all day long. Ellos no podían ser entre comillas espirituales todo el tiempo. They made tents. Ellos hacían tiendas. Paul made tents. Pablo hacía tiendas. I wonder what kind of fellowship went on when the three of them were making tents. Yo me pregunto qué clase de comunión había ahí cuando ellos estaban haciendo tiendas juntos. There's something about physical labor. Hay algo en cuanto a la labor física. Practical work. El trabajo práctico. That builds up human character. Que edifica el carácter humano. Now one other thing. Ahora otra cosa. A brilliant person came to town. Una persona brillante vino a la ciudad. He was eloquent. Él era elocuente. He was powerful in the scriptures. Él era poderoso en las escrituras. He argued with the Jews. Él argumentó con los judíos. He defeated everybody. Él derrotó a todos. He proved that Jesus was the Christ. Él probó que Jesucristo era Jesús era el Cristo. But he did not have the full knowledge of the truth. Pero él no tenía el pleno conocimiento de la verdad. You read Acts chapter 18. Lea Hechos 18. Verses 24 to 26. Versículos del 24 al 26. Aquila and Priscilla met this brother. Aquila y Priscila estuvieron con este hermano. And they took him to themselves. Y le tomaron aparte. I believe they brought him home. Yo creo que se lo llevaron a casa. Brother Apollos, it's good to meet you. El hermano Apolos, qué bueno es conocerlo a usted. Would you come to our house for burritos and tamales? Podría venir a nuestra casa para comer burritos y tamales. Would you come over for a meal? Vendría a nuestro hogar para comer juntos. And you know what the verse says? ¿Sabe lo que dice el versículo? They expounded to him the way of God more perfectly. Ellos le expusieron más exactamente el camino de Dios. It doesn't say Aquila expounded. No dice que Aquila expuso. It says they expounded. Dice que ellos expusieron. Here's a couple. Aquí hay una pareja. Coordinating together. Que coordina de manera conjunta. To perfect Apollos. Para perfeccionar a Apolos. Aquila didn't do all the talk. Aquila no hizo todo, la, no dijo todas las palabras. His wife was not teaching. Su esposa no enseñaba. But she was fellowship. Pero ella estaba teniendo allí comunión. I believe Aquila would speak. Yo creo que Aquila hablaba. Priscilla would speak. Y Priscilla hablaba. Aquila. Aquila. Priscilla. Priscilla. Together. Juntos. As one. Como uno solo. Expounding the way of God. Exponiendo el camino de Dios. Or we may think, look, that's the brother's thing. Hermanas, you cook. Hermanas, 
Pues, do the dishes. Ustedes quédense en la cocina y hagan los platos. Serve the food. Sirvan la comida. Disappear into the kitchen. Y desaparezcanse, métanse en la cocina. This is for us men. Esto es para nosotros, los hombres. We're talking about the way of God. Estamos hablando aquí del camino de Dios. You know ¿Qué tú no sabes acerca del camino de Dios? You know the way of grinding meal. Tú sabes el camino de moler y hacer la comida. No, the wives need to know the way of God. Las esposas deben saber el camino de Dios. Deben conocer la verdad. Si es posible, deben venir al entrenamiento. O recibir el entrenamiento de video. Esta pareja, ellos conocían la verdad. Maybe you don't have a college degree. Quizás usted no tiene una educación universitaria. But you're an Aquila or a Priscilla. Pero usted es un Aquila o un Priscila. And there's this new brother in the recovery. Y hay este nuevo hermano en el recovery. He's a dear brother. Es un amado hermano. You can tell he's strong. Tenemos que que él es fuerte. He's intelligent. Es inteligente. But he is not clear. Pero él no tiene claridad. So you and your husband, así que usted y su esposo, have him over. Le reciben en casa. Take him to yourself. Le toman aparte. Serve him. Le sirven. And then say Apollo. Y después le dicen Apolo. We like to fellowship with you. Quisiéramos tener comunión contigo. Concerning baptism. Acerca del bautismo. You only know John's baptism. Tú solo conoces el bautismo de Juan. You need to know the full truth concerning baptism. Tú debes conocer toda la verdad acerca del bautismo. You need to know God's economy. Tienes que conocer la economía de Dios. Tienes que conocer el cuerpo de Cristo y el reino. You need to know organic salvation. Tienes que conocer la salvación orgánica y reinar en vida. I love this. Yo amo esto. They expounded to him the way of God more perfectly. Ellos le expusieron más exactamente el camino de Dios. Sisters, you need to know the truth. Hermanas, ustedes deben conocer la verdad. We all need to know the truth. Todos debemos conocer la verdad. We have been suffering long enough for not knowing the truth. Hemos sufrido mucho porque no conocemos adecuadamente la verdad. When a sister knows the truth, cuando una hermana conoce la verdad, there will be a proper way. Habrá un camino apropiado. With your husband, con su esposo, or with brothers, o con los hermanos, to perfect others, de perfeccionar a otros. He gets some impression about Aquila and Priscilla. Ya ha recibido una impresión acerca de Aquila y de Priscila. Now I want to go backward to Matthew and forward to First Peter. Quiero regresar a Mateo y después ir al frente hacia adelante con Pedro. And we will see some more principles. Veremos entonces más principios. Okay, here is the Virgin Mary. Aquí está la Virgen María. She was engaged. Joseph. Ella estaba desposada con José. At that time, to be engaged was equal to being married. Aquel tiempo estar desposada ya significaba de que era estaban casados. So what happened to Mary? Así que qué le ocurrió a María? Gabriel appeared to her. Se le aparece Gabriel. Directly. Directamente. Gabriel didn't come to Joseph. Gabriel no vino a José. And say, I have a message from God for your wife. Y le digo, tengo un un mensaje de Dios para tu esposo. Is it okay for me to talk to your wife? Está bien hablar con tu esposa. No. No. God had a direct message for Mary. Dios tuvo un mensaje directo para María. You will give birth to the Son of God. Tú darás a luz al hijo de Dios. Then the Spirit begot the Lord within her. Entonces el Espíritu engendró al Señor dentro de ella. Joseph was not involved at all. José no tenía nada que ver con esto. When he found that his wife was pregnant. Cuando él encontró de que su esposa estaba encinta. How did he feel? ¿Cómo piensa usted que se sintió? And he decided to put her away privately. Él quiso despedirla secretamente. That shows he was a righteous person. Esto nos muestra que él era un hombre justo. Then there's a change. Y entonces hay un cambio. The message from the Lord comes to Joseph. Ahora el mensaje del Señor viene a José. Joseph. José. Don't be afraid. No tengas miedo. Drop your concept about your wife. Deja a un lado tu concepto acerca de tu esposa. 
What is in her is of the Holy Spirit. Porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Amen. She has a child by the Holy Spirit. Ella tiene un hijo por el Espíritu Santo. When that child is born. Cuando ese niño nazca. You, Joseph, tú. José. You name him. Tú. José, dale por nombre. Name him Jesus. Dale por nombre Jesús. He will be the Savior. Él será el Salvador. Now Joseph is clear. Ahora José tiene claridad. The Spirit moved on his wife first. El Espíritu se movió, pero en su esposa primero. This sometimes happens. Esto a veces I'll ocurre. explain more. Les explicaré más. Then he had to recognize the Spirit's operation. Él tuvo que reconocer la operación del Espíritu en su esposa. Then what Entonces, ¿qué ocurrió? No more messages from God to the wife. Ya no hubo más mensajes de Dios a la esposa. From that time on, all the direction is given to the husband. De ese punto en adelante, toda la dirección es dada al esposo. Mary conceives. María concibe. Mary gives birth. María da a luz. But without her husband, pero sin su esposo, she and the child would have been killed. Ella y su hijo hubieran muerto. She has a head. Ella tiene cabeza. She has a covering. Tiene una cubierta. So the Lord said, Joseph. Así que le dijo el señor a José. Herod wants to kill the child. Herodes quiere matar al niño. You take the child and his mother go to Egypt. Toma al niño y a su madre y vayan a Egipto. The lead was with him. La dirección estaba ahora con él. La dirección estaba con él. La protección was with him. La protección estaba con él. Surely he said, Mary. Ciertamente dijo María. We have to leave right away. Irnos de inmediato. We're going to Egypt. Vamos a Egipto. Well, the Lord didn't tell me. Bueno, el Señor no me dijo a mí. The Spirit didn't speak to me. El Espíritu no me habló a mí. I'm not going. Yo no voy. Who are you to tell me to go to Egypt? ¿Quién eres tú para decirme que me vaya a Egipto? I follow God. Yo sigo solo a Dios. I don't follow man. Yo no sigo al hombre. If God wants me to go, He'll speak to me. Si Dios quiere que yo vaya, pues que me hable. The angel spoke to me. El ángel me habló a mí. You there? Y tú estabas ahí. You were not there. Tú no estabas allí. See, that would be rebellion. Eso sería rebelde. Joseph recognized the Spirit's operation in his wife. Reconoció la operación del Espíritu en su esposa. Now the wife submits to the Lord's lead through her husband. Ahora la esposa se somete a la dirección del Señor que está en su esposa. If we read the verse, leímos los versículos. He, Joseph, took the child and the mother to Egypt. Él, José, tomó al hijo y a la madre y los llevó a Egipto. Then the Lord tells him to come back. Y después el Señor le dice que regrese. He, Joseph, takes the child and the mother out of Egypt. José toma al niño y a la madre y los trae de regreso. The lead is with him. La dirección estaba con él. The direction is with him. La dirección estaba con él. But without the woman, there would have been no child. Pero sin la mujer no hubiera habido niño. Why do I draw your attention? ¿Por qué les recalco esto? This is a beautiful picture este es un cuadro bello of how a husband and a wife de cómo un esposo y su mujer serve together sirven juntos to bring forth Christ. para producir a Cristo. Now this brings us to a very serious principle. Esto nos trae a un principio muy serio. And this concerns how both Satan And God used the female. Esto tiene que ver con cómo Dios y Satanás usan a la mujer. Here is the principle in the word. Aquí está el principio en la palabra. When the situation among God's people is quite good. Cuando la situación entre el pueblo de Dios es muy buena, Satan will use the woman to bring in damage. Satanás usará a la mujer para traer perjuicio, daño. That's what happened with Eve. Eso es lo que ocurrió con Eva. Everything was fine. Todo estaba bien. But the enemy came in to ruin. Pero el enemigo entró para dañarlo todo. And he used the woman. Y usó a la mujer. And he got a way in through her. Y entonces obtuvo entrada por medio de ella. 
But pero, when the situation among God's people is poor, pero cuando la situación entre el pueblo de Dios está muy pobre, when it is needy, cuando está necesitado el pueblo, God will use the woman to bring in His move. Dios usará a la mujer para introducir su mover. Who took care of Moses? ¿Quién cuidó a Moisés? Who was used to take care of Moses when he was a, a baby? Fue usado para cuidar a Moisés cuando era bebé. First his mother. Primero su madre. His sister helped. Después su hija, su hermana ayudó. La criada también ayudó. La hija de Faraón misma ayudó. The position of the female is critical. La posición de la mujer es crítica. On the one hand, the enemy wants to use. Por una parte, el enemigo quiere usarla a usted. On the other hand, God intends to use. Por otra parte, Dios tiene la intención de usarla a usted. With the birth of the Lord Jesus. Con el nacimiento del Señor Jesús. The function of the female was primary. La función de la mujer fue principal, primaria. Who was there at the cross? ¿Quién estaba allí en la cruz? The women were there. Las mujeres estaban allí. Right by the cross. Estaban allí junto a la cruz. Who was the first at the tomb? ¿Quiénes fueron los primeros que estaban en el sepulcro? Para encontrar que estaba vacío. Who got up early? ¿Quién se levantó temprano? Still dark. Cuando todavía estaba oscuro. Not the brothers. No fueron los hermanos. The sisters. Las hermanas sí. When Christ is brought forth. Cuando Cristo es producido. When there's the experience of the cross. Cuando hay la experiencia de la cruz. The experience of resurrection. La experiencia de la resurrección. The function of the sisters. Is crucial. La función de las hermanas es crucial. Mary saw the Lord. María vio al Señor. Now she wanted to cling. Ella quería pegársele a él. The Lord said, "Stop clinging." Él le dijo, "No te me pegues." I said to my father. Tengo que ascender a mi padre. You go to the brother. Tú ve a los hermanos. Now, what do we see with Joseph and Mary? Ahora qué vemos con José y María? We see that Joseph is open to the Spirit's operation in his wife. Vemos que José está abierto a la operación del Espíritu en su esposa. And that his wife is subject to the covering and protection of the husband. Y que ella está sujeta a la protección y a la dirección a la cubierta que está en su esposa. Now I'll tell the Mary brothers something I've learned to some extent. Ahora les contaré algo a los hermanos casados, algo que hasta cierta medida he aprendido. And that is how to listen to your wife. Y esto es cómo escuchar a su esposa. Oh, it's not easy. Oh, no es fácil. When when your wife wants to tell you something. Cuando su esposa quiere decirle algo a usted. And she begins talking. Ella comienza a hablar. Oh, it's not easy to. Oh, no es fácil. Be quiet. Estar callado. To not sigh. Y no suspirar. To not roll your eyes. Y no mover los ojos. To not go through the mail while you're listening. Y no mover el correo mientras ella está hablando. Or interrupt. O interrumpirla. With an opinion. Como una opinión. I've done all those things. Yo he hecho todas esas cosas. I have to listen. Yo tengo que escuchar. But here's my responsibility. Pero aquí está mi responsabilidad. My wife is telling me this. Mi esposa me está diciendo eso. Who has she been talking to? Con quién ha estado hablando ella? If she has been talking to God, si ella ha estado hablando con Dios, then I will receive her fellowship. Entonces yo yo recibiré su comunión. And bring it to the Lord. Y la traeré al Señor. But if she's been talking to the serpent, pero si ella está hablando con la serpiente, I'm not taking it in. Yo no voy a recibir eso. So brothers, here's the thing. Así que hermanos, aquí está el asunto. Don't believe everything. No lo crea todo. And don't reject everything. Y no rechace todo. The situation is not that simple. La situación no es tan fácil. Oh, but sometimes my wife she gets hurt. Pero a veces mi esposa se hiere. She. She tells me this strange thing. Me dice esta cosa extraña. And I can't take it. Y yo no lo recibo. Because it's not of the Lord. Porque no es del Señor. Then she says, "You don't listen to anything I say." Y me dice, "Tú no escuchas nada de lo que yo te digo." Nothing I say means anything. Nada de lo que yo te digo te importa. 
Well, we had to learn over all these years. Bueno, que hemos aprendido a lo largo de los años. She has a life with the Lord. Ella tiene una vida con el Señor. The Lord may impress something on her. El Señor quizá le impresione con algo. She may say, I'm burdened that we should pray this way. Y ella dice, bueno, tengo carga que oremos de esta manera por nuestro hijo. That I should be open. Entonces yo debo estar abierto. Without Mary, there would have been no baby. Sin María no hubiera habido bebé. Without Joseph, the baby would have been killed. Sin José, el bebé hubiera muerto. So we need each other. Así que nos necesitamos el uno al otro. Some need to open to the Lord. Algunos tienen que abrir su ser al Señor. The Spirit does something. El Espíritu hace algo. Then they bring this to the brothers. Y esto lo traen a los hermanos. Don't be proud. No sea orgulloso. The angel came to me. Oh, el ángel vino a mí. I'm the real elder. Yo soy el verdadero anciano. The Lord spoke in Ecuador is with me. El poder del Señor está aquí en me habló a mí. You bring in great degradation. Te va a traer gran degradación. No brothers, I was with the Lord. Hermano, yo estaba con el Señor. The Lord impressed something. El Señor me impresionó algo. I like to bring it. Quisiera traerlo a usted. The brothers should not be angry. Los hermanos no deben estar enojados. Why did the Lord speak to me? Porque el Señor no me habló a mí. This can't be of the Lord. Esto no puede ser del Señor. The Lord wanted to do something. El Señor tell me. Quisiera hacer algo, pues me lo dijo. I'm the man. Yo soy el hombre. I'm the boss here. Yo soy el jefe aquí. I'm in charge of the work here. Yo estoy encargado de la obra. Who are you to get something from? ¿Usted quién es para recibir algo del Señor? That's terrible. Esto es terrible. That's pride. Eso es orgullo. You receive the fellowship. Usted recibe la comunión. Bring it to the Lord. Se la lleva al Señor. Let the Lord lead. Deje que el Señor guíe. This is a beautiful picture. Este es un cuadro bello. Of a married life in the church. De una vida matrimonial en la vida de iglesia. Where the Spirit uses the sister. Donde el Espíritu usa a la hermana. And the Spirit uses the brother. Y el Espíritu usa a la hermana. The sisters may discern something. Las hermanas podrían discernir algo. They may realize something. Quizás se den cuenta de algo. But without the brothers, pero sin los hermanos, they don't know what to do with it. Ellos no saben qué hacer con eso. They'll make big mistakes. Ellos, ellas van a cometer grandes errores. The aim is with the man. La dirección está con el varón. The protection is with the man. La el liderazgo está con el varón. La protección está con el varón. But the child is in the woman. Pero el hijo, el niño está. It takes two to bring forth Christ. I hope you can hear the crucial matters. Now a little fellowship on First Peter chapter three. Peter's first ministry. El ministerio de Pedro con respecto al matrimonio es muy particular. En el versículo 1 le habla a las esposas. Be subject to your own husband. Vosotras mujeres están sujetas a vuestros propios maridos. Not someone else's husband. No al marido de otra persona. Your own husband. Más bien su propio marido. Then Peter acknowledges some may disobey the word. Él reconoce algunos no obedecen la palabra. Your husband is disobedient. Su esposo es desobediente. He will not obey the word of the Lord. Él no obedece la palabra del Señor. Then what should the wife do? Entonces qué debe hacer la esposa? She should allow her manner of life. Ella debe permitir que su conducta, su manera de ser, toque o gane a su esposo. A great deal depends on the wife's manner of life. Mucho depende de la la conducta de la esposa. If she has a godly manner of life, si ella tiene una conducta piadosa, living like a god man, vive como un dios hombre, eventually her husband. Con el tiempo el esposo se derretirá. But haven't you sisters learned? Pero no han aprendido ustedes hermanas. A man is not willing to lose an argument to a woman. 
Un hombre no está dispuesto a perder un argumento con una mujer. Usted trata de convencerlo con palabras. Y el orgullo del hombre surgirá. You disagree with me. Usted está de, es de acuerdo conmigo. You think you can defeat me in this debate? Usted cree que puede derrotarme a okay. ti. Ah, muy bien. Let's, let's go. Bueno, vamos, adelante. You got an argument? Tienes un argumento? No woman will ever have the last word with me. Ninguna mujer tendrá la última palabra conmigo. Even if I'm wrong. Aún si yo estoy equivocado. I'll never admit it. Yo nunca lo reconoceré. I will never be defeated yo by a woman. Nunca seré derrotado por una mujer. Remember that fellow in the book of Judges? ¿Se acuerda de esa persona en el libro de jueces? Me olvido de su nombre. They're trying to take a city. Están tratando de tomar una mujer de una, una ciudad. Y está una mujer allí encima del muro. Y tiró una piedra. Y le pegó en la cabeza. And he's dying. Y él está muriendo. He says to someone, y le dice a alguien, Stab me. Mátame. So they won't say he was killed by a woman. Para que no digan que una mujer me mató. I will not die at the hand of a woman. Yo no moriré en manos de una mujer. This is the man. Este es el hombre. Our wife may have a big millstone. Mi, nuestra esposa puede que tenga una gran piedra. Y, y la tira para abajo. Y nos pega en la cabeza. But my last breath will be. Pero mi último suspiro será. She she didn't do it. She didn't. Ella no lo hizo. Ella no lo hizo. Someone else shot me. Alguien más me disparó. He shot me. El otro él me disparó. You have to understand the man is like this. Tiene que entender que el hombre es así. Oh, it takes a lot of dealing oh. for a man to listen to a woman. Requiere mucho quebrantamiento para que un hombre escuche a una mujer. So, don't try it with words. Así que no trate con palabras. That's your mistake. Ese es error suyo. The brother is in the flesh; he can't help himself. El hermano está en la carne; no se puede ayudar a sí mismo. Don't stir him up. No despierte. Don't try to help him. No trate de ayudarle. Don't try to convince him. No trate de convencerlo. It will not work. Eso no funcionará. Some of us need to make a few thousand mistakes. Algunos de nosotros tenemos que cometer varios miles de errores. No exagero. I've been married more than 40 years. Estado casado por más de 40 años. If I made only one mistake every day in my married life, how many thousands would that be? Si hubiera cometido un solo error en mi vida matrimonial por día, cuántos miles serían? More than 13,000. Más de 13,000 errores. Eventually, after thousands of mistakes. Con el tiempo después de miles de errores, we get this idea. Oh, recibimos esta idea. This isn't working. Esto no funciona. My approach is not working. Mi, mi manera de hacer las cosas no funciona. Peter would say, I told you it would work. Pero le hubiera dicho, yo le dije que no funciona. Be quiet. Quédese callado. Don't say anything. No diga nada. This is a disobedient man. Este es un hombre desobediente. And verse two speaks of your pure manner of life. Así que el versículo dos habla de vuestra conducta pura. Here is a wife with a pure manner of life before her husband. Aquí está una mujer con una conducta pura delante de su esposo. And she is. In subjection to him, y ella está sujeta a él. And she will obey him, y ella le obedecerá. As long as he does not contradict God, con tal que no contradiga a Dios. We must always be subject. Debemos siempre estar sujetos. But we cannot always obey. Pero no siempre podemos obedecer. Because we're asked to do something against God. Porque si se nos pide hacer algo en contra de Dios, no lo podemos hacer. Then Peter says in verses three and four. Pedro, Pedro, después dice en los versículos tres y cuatro. Still talking to the wives. Todavía le habla a las esposas. Don't spend so much time before the mirror. No pase mucho tiempo delante del espejo. Plating your hair. Ahí adornándose el cabello. Don't spend so much time. No pasé mucho tiempo ahí viendo su cabello y poniendo adornos en su cabello. Y no gastes mucho dinero en 
expensive clothes. Y no dinero, eh, mucho dinero en sus vestimentas. When I come home, cuando yo vengo a casa, I don't want to be greeted by Jezebel. Yo no quiero que me de, que me salude Jezabel. I would like. I, I don't want a movie star there. Yo no quiero una estrella de cine allí. <laughs> I like my wife just be there in simplicity and purity. Yo quiero que mi esposa esté allí en sencillez y en pureza. Which she is. Que ella es. Then verse four. Y el versículo cuatro. It talks about the hidden man of the heart. Habla del hombre interior escondido en el corazón. In the incorruptible adornment of a meek and quiet spirit. En el incorruptible ornato de un espíritu manso y sosegado. Which is very costly in the sight of God. Que es de gran valor delante de Dios. I am speaking frankly. Ahora estoy hablando de manera franca. Some women are too loud. Algunas hermanas son muy ruidosas. Not only is their voice loud. No solamente su voz es muy alta, todo el ser de ellas es ruidoso. Es como que tiene un gran megáfono a la parte de su corazón. Hay mucho ruido que está por allí. Hay mucha actividad que está por allí. Ellas toman mucha, toda la atención para sí. Todo es externo. Todo es de muestra. Peter says, "Care for the hidden man of the heart." Pedro dice, "Preocúpate por el hombre interior escondido en el corazón." A meek and quiet spirit. Un espíritu manso y sosegado. I believe Priscilla had a meek and quiet. Yo creo que Priscila tenía un espíritu manso y sosegado. Even when she would prophesy, aun cuando profetizaba, she didn't become a man. Ella, ella no se convirtió en un hombre. Some sisters, when they prophesy, algunas hermanas cuando profetizan, they become men. Se convierten en hombres. They have a teaching spirit. Tienen un espíritu de enseñanza. They're manly. Son hombrunas. Don't become a man. No se vuelva hombre. Just be a sister. Simplemente sea una hermana. Speak for the Lord. Hable para el Señor. With a meek and quiet spirit. Con un espíritu manso y sosegado. In the church where I am. En la iglesia donde estoy. There are many sisters like this. Muchas hermanas así. Whenever they pray. Cuando oran. I'm just amazed. Me sorprendo. They're sitting way back in the meeting. Está muy atrás allá en la reunión. El Espíritu fluye a ellas. Ellas oran varias oraciones. No sé Yo no sé cómo lo hacen. Nosotros los hermanos estamos en la fila de frente. Nosotros queremos estar en la fila de frente. Pero hay algunas hermanas. When they pray, cuando ellas oran, they're so intense. Son tan intensas. They have this strident sound. Tienen este sonido estridente. It is. It's not pleasant. No es nada placentero. So Peter speaks to the sisters. Así que Pedro le habla a las hermanas. Care for the your way of life. Ocúpese por de su conducta. Care for the inner being. Ocúpese de su ser interior. Then in verse seven he turns to the husband. Y en el versículo siete le habla a los esposos. And it's very interesting what he says. Es muy interesante lo que les dice. He doesn't say husbands dwell with them according to love. No dice maridos vivir con ellas conforme al amor. That's Paul. Este es Pablo. He says, "Well, with them, according to knowledge." Más bien él dice vivir con ella sabiamente. I hope you would read the, all the footnotes on these verses. Que lea todas las notas de pie en estos versículos. Many problems in marriage are caused by the husbands not having the proper knowledge. Muchos problemas en la vida matrimonial ocurren porque los hermanos no se conducen sabiamente, no tienen el conocimiento apropiado. El conocimiento de qué? Principalmente de dos cosas. Conocimiento con respecto a la naturaleza de la relación matrimonial. Ahora aquí mismo le voy a dar una definición del matrimonio. Tengo que reconocer esta es mi definición. 
This is not divine revelation. Esta no es revelación divina. I can't claim inspiration. No puedo decir que esto es inspiración. It's just a definition I would offer. Simplemente es una definición que les ofrezco. Marriage is a life of intimate mutuality in love under the headship of Christ. Marriage is a life of intimate mutuality in love in amor under the headship of Christ. Bajo la autoridad de Cristo como cabeza. So marriage involves intimate mutuality. Así que el matrimonio tiene que ver con intimidad mutua. It is the most intimate relation. Es la relación más íntima que existe. It is the only relationship of complete openness. Es la única relación de completa apertura el uno al otro. But this relationship of intimate mutuality. Pero esta relación de intimidad mutua must be in love. Debe ser realizada en amor. But this whole relationship. Pero toda esta relación must be under the headship of Christ. Debe estar bajo la autoridad de Cristo como cabeza. What do we have? Qué tenemos? Mutuality, tenemos mutualidad, intimacy, intimidad, love, amor, and headship. Y Cristo como cabeza. A husband has to understand the nature of the marriage relationship. Un esposo debe conocer la naturaleza de la relación matrimonial. Some brothers live like married bachelors. Algunos hermanos viven como solteros casados. They're married. Están casados. That's a fact. Ese es un hecho. But they live as if they were bachelors. Pero viven como si fueran solteros. They leave the house. Se van de la casa. They come home 2 a.m. Regresan a la casa a las 2 de la madrugada. Wife has no idea where they are. La esposa no tiene ni idea dónde están. None of your business. Eso no te importa a ti. They violate the mutuality. Ellos violan la intimidad mutua. Some won't let their wives have any money. Algunos no dejan que la esposa tenga ningún dinero. They 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 follow this rule. Ellos siguen esta regla. What is mine is mine. Lo que es mío es mío. And what is yours is mine. Y lo que es tuyo también es mío. I control the money. Yo controlo el dinero. The children need shoes. Los niños necesitan zapatos. Then you come to me. Entonces tú vienes a mí. How much? Cuánto? Too much. Demasiado. Let them wear thongs. No, no, que vaya, usen sandalias. I need money. I need money to get to get my 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 hair cut. Yo necesito dinero para cortarme el pelo. You don't need a haircut. Ah, tú no necesitas cortarte el pelo. Your hair is too short. Tu pelo es demasiado corto. I want to be down to your knees. Pero que mejor que se vaya hasta tus rodillas. No mutuality. No hay mutualidad. This is a matter of knowledge. Esto es un asunto de conocimiento. So the brothers, especially younger brothers, así que los hermanos especialmente los más jóvenes, they do real dumb things. Ellos hacen cosas muy insensatas. Because they lack knowledge. Porque carecen de conocimiento. Also, también, they do not have the proper knowledge. Of the female vessel, ellos no tienen un conocimiento apropiado del vaso femenino. The female vessel is not exactly the same as the male vessel. El vaso femenino no es igual al vaso masculino. You may say, I know. Usted dirá, yo sé. The male vessel is strong. El vaso masculino es fuerte. The female vessel is weak. Y el vaso femenino es débil. But that's not what the Bible says. Pero no eso no es lo que dice la Biblia. The Bible says the female vessel is weak earth. Dice que la mujer es el vaso más frágil. This is what God says. Esto es lo que dice Dios. You are weak. Usted es débil, frágil. She is weak earth. Ella es más frágil. 
Don't take the position. I'm strong. No tome la posición. Yo soy fuerte. Powerful. Poderoso. Invincible. Invencible. You're weak. Tú eres débil. No. No. We're all vessels. Todos somos vasos. And we're all earthen vessels. Todos somos vasos de barro. One day, all of you brothers Un día, todos ustedes, hermanos, will be able to say with your own mouth decir con sus propias bocas, to the Lord as your husband, al Señor como su esposo, I am a weak human vessel. Yo soy un vaso humano frágil. I am so fragile. Soy tan frágil, tan débil. Nevertheless, Sin embargo, the female vessel is weaker. La mujer es un vaso más frágil. And what happens when they are weaker? ¿Y qué ocurre cuando son más frágiles? You know what happens. Usted sabe lo que ocurre. They cry hysterically. Lloran histéricamente. They cry for no reason. Lloran sin razón alguna. Even they don't even know why they're crying. Aún ellas ni siquiera saben por qué están llorando. And then. The moods can be like this. Oh, y cambian los estados de ánimo así, para arriba, para abajo. And at certain times, y en ciertos tiempos, they're so intense. Son tan intensas. And I'll tell you, brothers. Y les digo, hermano, the females never forget any. The state you've ever made. Las mujeres nunca se olvidan de cualquier error que usted ha cometido. They are the best historians. Son las mejores historiadoras. I used to be afraid when my wife got hysterical. Yo tenía mucho miedo cuando mi esposa se volvía histérica. And I somehow got used to it. Y después ya me acostumbré. What really scared me is when she got historical. Pero lo que me atemoriza ahora es cuando ella se vuelve histórica. Here we are. Here we are having a disagreement about one thing. Estamos aquí en desacuerdo acerca de un punto. Then she remembers. Y ella se recuerda. Item after item. Un punto tras otro you punto. Did this. Tú hiciste esto. You said that. Tú dijiste aquello. You were wrong. Tú estabas you equivocado. Did this. Tú hiciste esto. Then, when y she's entonces, done, cuando acaba, she will top it off by saying, ella por encima de todo dice, you always do this. Tú siempre haces esto. Siempre. A ti hay algo muy tonto. Don't say to your wife. No le digas a su esposa. Okay, let's. The reverse of that is never. Bueno, el el la inversa de eso es nunca. You never do this. Tú nunca me ayudas. Never help me. Tú nunca me ayudas. So here's a dumb thing. Así que hay esto es algo muy muy insensato. No lo haga. Do you really mean never? En verdad, tú quieres decir nunca. ¿Tú crees que la evidencia apoya el uso de la palabra nunca? I distinctly remember. Yo me recuerdo. On October 17, 17 de octubre. 1986. 1986. I did it. Yo lo hice. So you have no basis to say never. Así que no tienes base para decir nunca. Okay. Bueno. Now. Ahora. Armageddon. Ahora es Armageddon. Because the man is thinking. El hombre está pensando. For the woman, never and always are emotional words. Para la mujer las palabras nunca y siempre son palabras emotivas. I know it's hard. I know it's hard. Yo sé que es difícil. When they say always. Cuando dicen siempre. Let it go. When they say never. Cuando dicen nunca. Let it go. Amen. Que lo diga. If your wife can say always, si su esposa puede decir siempre, never y nunca, and you let it go, y usted deja que lo diga, you're an overcome. Usted es un vencedor. Tiene que entender la psicología. It's speaking from the feelings. Esto está hablando de las emociones. Don't fight back with reason. No pelee con argumentos. And then Peter says, assigning honor to them. Pedro dice, asignándoles honor, dándoles honor. Assigning honor to the weaker vessel. 
dándole honor al vaso más frágil. Many husbands, they do love their wives. Muchos esposos en verdad aman a sus esposas. But they don't honor them. Pero no les dan honor. They expect honor. Ellos esperan recibir. Honor is a thing men receive. El honor es algo que los hombres reciben. But Peter says, Pero Pablo dice, assigning honor to dándoles honor. Why? ¿Por qué? Because you are fellow heirs of the grace of life. Porque son coherederos de la gracia de la vida. You're both heirs. Ambos son herederos. You're inheriting God as grace. Van a heredar a Dios como gracia. And Peter ends. Y Pablo y Pedro acaba. That your prayers may not be hindered. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. I'll tell you a tragedy. Les diré una tragedia. It's all over the earth. Está por toda la tierra. Because of the friction between husbands and wives. Debido a la fricción entre los esposos y sus mujeres. The prayers are hindered. Las oraciones tienen estorbo. You can pray with anyone in the church. Puede orar con cualquier persona en la iglesia. But not your own wife. Pero no con su esposa. I don't believe it was that way with Aquila and Priscilla. Yo no creo que era así con Aquila y con Priscilla. I can testify to. Puedo testificarles a ustedes. Under the Lord's cover. Bajo la cubierta del Señor. I can pray with my wife at any time. Puedo orar con mi esposa en todo momento. It wasn't always this way. No siempre fue así. We did everything together except pray. Hicimos todo juntos excepto orar. Prayers were hindered. Las oraciones hubo estorbo para ellos. And they're hindered by the husband. Y son estorbadas por el esposo. You don't live according to knowledge. Usted no vive conforme a conocimiento. You don't honor the weaker vessel. Usted no honra al bra al vaso más frágil. You don't take the position you are fellow heirs of grace. Usted no toma la postura de que son coherederos de la gracia. So you can't pray together. Así que no puede orar juntamente con él. Actually, you, your prayer should be powerful. De hecho, sus oraciones deben ser poderosas. Prevailing. Prevaleciente. Flowing. Que fluye. It's part of your life. Es parte de la vida de usted. It's not a religious activity. No es una actividad religiosa. The Lord said, "My Father's house would be a house of prayer." El Señor dijo que mi casa será una casa de oración. If I Home is open to the church. Y nuestro hogar está abierto a la iglesia. There will be a spirit of prayer there. Había un habrá un espíritu de oración. We can pray at any time. Podemos orar en cualquier momento acerca de cualquier cosa. May the Lord recover marriage after marriage. Que el Señor recobre matrimonio tras matrimonio. And stop the frustration to our prayer. Y que se pare el estorbo a nuestras oraciones. The grace. Comes down. La grace, la gracia desciende. The grace is for us. La gracia es para nosotros. The prayers are for God. Las oraciones son para Dios. So what is a married life that can be a service to the church? Así que es que es una vida de iglesia que puede ser un servicio para la iglesia. It is a life full of grace. Esta vida matrimonial está llena de gracia. And full of prayer. Y llena de oración. I believe such a life is possible. Yo creo que tal vida es posible. Some saints are a pattern. Algunos santos son un modelo en cuanto a eso. I'd like to spend the rest of my married life. Quisiera pasar el resto de mi vida matrimonial. Enjoying grace with my dear wife. Disfrutando la gracia con mi amada esposa. And praying, flowing prayers. Y orando oraciones que fluyen. Without hindrance. Sin estorbo alguno. For the carrying out of God's economy. Para llevar a cabo la economía de Dios. Well, as it turned out, I gave you a long message. Bueno, tal vez parece que les di un largo mensaje. I had a lot to say. Tuve mucho que decirle. But you know what? Pero saben qué? I think I have the Spirit of God. Pienso que tengo el Espíritu de Dios. I think the Lord has been with us. Creo que el Señor ha estado con nosotros. So let's have some sharing. Así que compartamos ahora. He don't teach. No enseñe. Don't preach. No predique. Just fellowship freely. Simplemente tenga comunión de forma libre. Anything that helped you. Todo lo que le haya ayudado. Lighted you. Que le haya iluminado. Anything that encouraged you. Algo que le haya animado, fortalecido. Anything you enjoyed. Todo lo que haya disfrutado. Let's hear from the dear saints. Escuchemos de los santos amados. Amen. Amen.